ఎస్ఎస్సిటీ ఛానల్కు స్వాగతం ఈరోజు మనతో స్టూడియోలో కేవీ పద్మనాభరావు గారు ఉన్నారు ఇంతకాలం అంటే గత ఎపిసోడ్లో ప్రశ్న వేయడం వారి దగ్గర నుంచి సమాధానం తీసుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు ఇంకా సమ్ ప్రశ్న వేయకుండా ఉన్న ప్రశ్నలకు వారు ఎలాగా పరిష్కరించారో తెలుసుకుందాం అనే కోరికతో పద్మనాభరావు మీరు ఇప్పటి వరకు గత ముప్పై ఐదు ఏళ్ళగా ఎన్నో చేశారు సినిమా హాళ్ళు దేవాలయాలు షాపింగ్ మాల్స్ ఇళ్ళు ఇవి ప్రాబ్లం ఉన్న చోట అటు ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండేవి మీరు ఎలా సాల్వ్ చేశారు వాటిని వాటి మీద ఒక చిన్న విశదీకరణ మాకు ఇవ్వండి మేము వింటాం చిన్న విదేశీ చిన్న విశదీకరణ కాదు పెద్ద విశదీకరణ అండి చెప్పండి మీరు పెద్ద ప్రశ్న వేశారు ఇది కాంప్లికేటెడ్ ఇవన్నీ గుర్తించుకోవాలి పోయినవి సరే ఊరు పేరు హోట్ వాటి పేర్లు చెప్పను విషయం మాత్రమే చెప్తా అంత కరెక్ట్గా చెప్పటం ఒక హోటల్ లాడ్జ్ తూర్పులో రోడ్డు పశ్చిమలో రోడ్డు రెండు రోడ్లు ఉన్నాయి దానికి లోపల తూర్పు నుంచి పశ్చిమ అంటే పశ్చిమానికి దీర్ఘ చిత్రశ్రాక కాకుండా రైట్లో కూడా కొంత ప్లేస్ ఉంది దానికి ఆగ్నేయం పెరిగి ఉంది కదా దానికి అక్కడ ఏదో కన్స్ట్రక్షన్ వీళ్ళందరూ ఇంటి నుంచి అటు వెళ్ళటం అందులో కొంత స్టాఫ్ ఉండటం అనేది ఇది ఏర్పాటు కాక పూర్తిగా దిశ మధ్యమం లేకుండా గుమ్మం అంటే ఈ తూర్పు పడమట్లు ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ మనం గేట్ దగ్గర నుంచి ఉంటే అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ వరుణ స్థానం పశ్చిమ దానికి మెయిన్ రోడ్డు ఈ వీధి గుమ్మం పెరటి గుమ్మం నుంచి అటు తూర్పు గేట్ బయట ఉన్న తూర్పు రోడ్డు కూడా మనం చూడే సైడ్ ఉండాలి అది స్కాల్డ్ పాజిటివ్ జోన్ ఎనర్జీ ఫ్లోస్ ఇంద్రవరుణులు విపరీతంగా వాళ్ళ తాలూకు బ్లెస్సింగ్స్ వాళ్ళ శుభదృష్టి గాలి ద్వారా వాళ్ళ ఫోర్స్ ఎక్కువ అందులోంచి వస్తుండటంతో అక్కడ దివ్యమైన సక్సెస్ ఉంటుంది దానికి ఏమైందంటే ఆగ్నేయ పెరిగింది తూర్పు గేట్ లేదు ఎక్కడో పక్కన ఎక్కడో పెట్టుకున్నారు పైపెచ్చు తూర్పు కానిచ్చి అక్కడ ఒక వాచ్మెన్ పెట్టారు కొన్ని సరుకులు అంటే చూస్తు చూసుకోవడానికి రెండు గేట్ల నుంచి అటు పశ్చిమలోనేమో దిశ పశ్చిమం లేదు దాని సిమ్మం ద్వారా ఎదురుకుంటాం పక్కకు జరిపారు వాయువే కోణం అంటే వాయువే మొత్తం జరగటం వల్ల అక్కడ కోణం రాదు కదా కోణం వస్తేది కదా కోణాధిపతి ఆగమనం జరిగేది ఈ వాయువేం పెట్టిన తర్వాత దిశాధిపతి గృహాధిపతి పశ్చిమ దిశాధిపతి వరుణుడు అక్కడ ఆధిపతి ఎందుకంటే రాజపాట పెద్దది ఇటు అది ఉపమార్గం తూర్పులో ఉన్న రోడ్డు చిన్న రోడ్డు నేను మొదటి నుంచి చెప్తూనే ఉన్నా వీలైనంత వరకు గురుస్థానం మధ్యలోనే పెట్టండి ఎందుకంటే మన మనం కట్టు హోటల్ కట్టిన ఇళ్ళు కట్టిన మన వంతకాలం తర్వాత ఇక్కడే ఉంటే మనం ఉండం అందరం గెస్ట్లు కదా గెస్ట్లా వచ్చాం గెస్ట్లు వెళ్ళిపోతున్నాం ఇట్స్ ఎ ప్యాకేజ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ అందుకని ఈ దోషాలు అక్కడ బాగా ఇబ్బంది పెట్టినాయి ఎంత ఇబ్బంది పెట్టినాయి అంటే నేను ఫస్ట్ విజిట్కి వెళ్ళినప్పుడు నేను ఒక్కడే ఆ హోటల్లో అలాంటిలో ఆ కర్టన్లన్నీ బూజు పట్టి ఫంగస్ ఎఫెక్ట్ ఇన్కమ్ లేక మెయింటెనెన్స్ లేదు లేదు వాళ్ళు రెడీ టు క్లోజ్ ఎవరో చెప్తే పిలుచుకెళ్ళారు సార్ ఇట్లా మాది టిఫిన్ కావాలన్నా బయట నుంచి తెప్పించేవారు అంత పెద్ద హోటల్లో లేదు ఎందుకంటే ఎవరు ఉంటే కదా అట్లంతా మ్యాక్సిమం క్లోజ్ అయిన స్టేజీలో ఇక లాస్ట్లో నేను వెళ్ళడం జరిగింది అప్పుడు అక్కడ ఒక రోజంతా ఉండి ఆయన దగ్గర ఆ బ్లూ ప్రింట్ తీసుకుని పేపర్ ఫస్ట్ పైకి వెళ్ళాం పైన ఎంత ఉందంటే ఒక వందల ఆరు వేలు చెప్తుంది ఎప్పుడు మన ఆచ్ఛాదన మీద చెత్త చేతన వేయకూడదు ఎందుకంటే మిట్ట మధ్యాహ్నం సూర్యకిరణాలు అర్ధరాత్రి చంద్రకిరణాలు నవగ్రహ భూస్పరి జరిగి మీరు కట్టిన పేర పెట్టి వాళ్ళు ఒక లైవ్ ఎనర్జీ స్టోర్ అయ్యి ఉన్న చోట చాలా చక్కగా నీట్గా శుభ్రంగా ఉండాలి టాప్ టెరెస్లు ఎప్పుడు డిస్టర్బ్ చేయకండి ముందు అక్కడ వంద లారీలు చెత్త చేదారం ముందు ముందు తీయించాం పాడైన ఫ్రిజ్లు ఊడిపోయిన ఏసీలు విరిగిపోయిన మంచాలు మొత్తం ఆ పైన అన్నీ పైన పడేశారు అవన్నీ తీయంగానే ఉండంటే మన మన టాప్ టెరెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి భూమిలాగా చక్కగా శుద్ధిగా ఉండాలి నీట్గా ఉండాలి దానికి పద్ధతి అంతే కదా చెత్త చేదారం పడేయకూడదు అక్కడ
మళ్ళా రోడ్డు పక్కన పెట్టిన గేటు జరిపించి పశ్చిమ శివంలో ఉన్న సింహదావర్ ఎదురుగుండా మార్చి తూర్పు గేటు కూడా జరిపించి అది కూడా ఈశాన్ గేటు పెట్టారు పక్క జరిపి ఇక్కడ వీధి గుమ్మం అంటే దొడ్డు గుమ్మం అవుతుంది దానికి అక్కడ తూర్పు గుమ్మం అయినా కూడా దాని ఎదురుగుండా గేటు పెట్ట గానీ ముందు త్రూ త్రూ చాలు వచ్చింది ఫస్ట్ వాళ్ళు అంతమంది ఏదో మధ్యలో బ్లాక్ చేసి ఒంటరికి వారపల్లి పెడితే ఆ ఫ్లైవుడ్ బోర్డ్స్ అన్ని తీసేసి మొత్తం అక్కడ ఆర్చీలు పెట్టి మొత్తం త్రూ ఛానల్ చేసాం ఉదయ కిరణాలు అస్తమయ కిరణాలు అద్భుతంగా వెళ్తూ రేడియేషన్ లేకుండా ఒక పాజిటివ్ అక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఆ తర్వాత పెరిగిన ఆగ్నేయము వాళ్ళ ఆఫీసులో పెట్టుకున్నారు కదా దానికి గోడ కట్టి మధ్యలో ఒక ఒక చిన్న గేట్ పెట్టి అక్కడ పడింది అందులోకి వెళ్ళేలాగా మధ్యలో గోడ కట్టగానే ఏమైంది ఆగ్ని ఇటు వచ్చేసి జరిగిపోతుంది రెక్ట్ ఆగ్ని అయిపోతుంది అప్పటిదాకా అటు ఉన్నది ఆగ్ని అటు పెరుగుతుంది సింపుల్ నోటిఫికేషన్స్ బ్రహ్మాండమైన సక్సెస్ తీసుకోవచ్చు పగలగొట్ట వెరుగొట్టవే కాదు ప్రత్యామ్నాయాలతో అద్భుతం చేయొచ్చు అప్పుడేమైంది పెరిగిన ఆగ్ని కట్ అయింది అటు దిశ మధ్య మధ్య దిశ మధ్య మధ్య గేట్లు వచ్చినాయి మధ్యలో ఫ్లైవేట్ బోట్లు పెట్టి వంటశాలకి ఎదురు చేసినటువంటి ఆ ప్రాబ్లం తీరిపోయి త్రూ త్రూ ఛానల్ వచ్చింది నైరుతి ఖాళీగా ఉంటే అక్కడ చిన్న ఒక ఒక షెడ్ లాంటిది వేయించాం అక్కడి నుంచి స్పీడ్ అందుకుంది అంతేకాదు ఇటు ఈశాన్యంలో కూడా అంటే ఉత్తర మధ్యమాన్ని నుంచి ఈశాన్యం దాకా కూడా అక్కడ వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉంది అంటే రెక్టాంగిల్ రాదు అటు ఆగ్ని వంటి జరిగి ఈశాన్యం జరిగి పగింజ జరగాలి ఈశాన్యం ఆ స్థలానికి రెండు రోడ్లు ఉన్నాయి ఇంకేమి మిగిలిన అది వాడుకోవాలా ఈశాన్యం పెరిగింది కదా అనుకుంటున్నారు అది ఉపయోగపట్టాలా రెండు గ్రహాలు ఉండటం మూలంగా మినపగింజ ప్రమాణం పెంచాలండి అడుగులు అడుగులు గజాలు గజాలు పెంచుకుంటూ పోకూడదు పెరిగినప్పుడు రెక్టాంగిల్ దెబ్బతింటు షేప్ మారిపోతుంది షేప్ మారిపోతే విమానం కూడా ఎగరదు గాలిపుట ఎగరదు సూత్రం మారకూడదు సో దానికి కూడా గోడ కట్టించి వెళ్ళడానికి లోపలికి మార్గం పెట్టించి దీన్ని పర్ఫెక్ట్ రెక్టర్ ఓన్లీ వాల్స్ మీద సరి చేసాం అంటే సింగిల్ బ్రిక్ వాల్ చెప్పే ప్లాస్టిక్ కూడా చేయకు నిగిన డబ్బు లేదు రేకులు తడికలు కుదరదు ఎందుకంటే అది గాలి పడిపోతే మళ్ళా నెగిటివ్ అవుతుంది సార్ కడతానండి ఇబ్బందిగా ఉండి అని చెప్పి అవన్నీ అంటే ఆ భూమట్ట నుంచి నాలుగు అడుగులు చక్కగా పర్ఫెక్ట్ రెక్ట్ ఈస్ట్ వెస్ట్ జోన్ పద్ధతిగా చేసి నైరుతిలో చిన్న షెడ్ వేసి నెగిటివ్ మూసేసాం అక్కడి నుంచి చాలా స్పీడ్గా బాగా డెవలప్ అయింది హోటల్ మళ్ళా ఐదారు నెలల తర్వాత నాకు ఫోన్ చేసి బాగా సక్సెస్ అయింది సార్ ఈశాన్య భాగంలో ఈ ఫారెన్స్ అయితే వస్తున్నారు ఈ షిప్పుల మీద వాటి మీద స్విమ్మింగ్ పూల్ అది 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 పెడదాం అన్నాడు మళ్ళీ వెళ్ళి దానికి ఈశాన్య కాదు అది అటుపక్క జరుగుతుంది మార్గం పెట్టాం దానికి అటుపక్క తూర్పు రోడ్డు వస్తుంది అక్కడ స్విమ్మింగ్ పూల్ పెట్టి ఆ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు అవపడకుండా బ్లూ మెషిన్లు నేసేసి పైకి మళ్ళీ అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళకి స్నాక్స్ లిక్కర్స్ తీసుకున్నారని కట్టాం అది కూడా విపరీతంగా సక్సెస్ అయిపోయింది మళ్ళా కొన్నాళ్ళ తర్వాత పిలిచి బయట షోగా చేద్దామని కొన్ని లక్షలు ఖర్చు పెట్టి ఒక ఎలి ఒక ఎలివేషన్ చేశారు హాల్ మొత్తం హోటల్ మొత్తం నిండిపోయేది మేనేజర్ స్వామి ఎంత రేంజ్ డెవలప్ అయ్యారంటే ఇక్కడ దిగిన వాళ్ళకి ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళకి ఖాళీ లేక సిటీలో ఉన్న పెద్ద పెద్ద కాస్ట్లీ బిల్డింగ్ తీసుకుని అక్కడ పంపించేవాళ్ళు బిల్డింగ్ అక్కడే ఉండేవాళ్ళు ఆ రేంజ్లో సక్సెస్ ఓన్లీ విత్ వాల్స్ అక్కడ బ్రేకింగ్ వెళ్ళేది చేసి వాల్స్ కట్టి బ్యాలెన్స్ చేసాం ఆగ్నే ఆఫీసులు అక్కడే ఉన్నాయి ఈశాన్ తాలూకు స్విమ్మింగ్ పూల్స్ అది ఎక్టివిటీ వచ్చింది ఇతరు త్రూ ఛానల్ వచ్చింది తర్వాత స్టాఫ్ కోసం వేరే లిఫ్ట్ కస్టమర్స్ కోసం వేరే లిఫ్ట్ అంత ముందు లిఫ్ట్లు లేవు అన్ని లిఫ్ట్లు హడావిడ వచ్చింది సక్సెస్ అవుతుంది కానీ ఏంటంటే అక్కడ దాన్ని కంటిన్యూ చేసుకోవాలి వాళ్ళు కొన్ని సక్సెస్లు పెరిగిన తర్వాత కొందరు విపరీతంగా ఓవర్లోడ్ చేస్తున్నారు దాన్ని వంటలు మార్చడం టాయిలెట్స్ మార్చడం ఇంకా కొన్ని స్టవ్లు పెట్టడం తర్వాత 
లోపల యానిమల్స్ కిల్ కిల్ చేయటం అంటే ఇవన్నీ అగ్రివేషన్ అవుతుంటుంది అలా చేయకుండా సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు ఆ సక్సెస్ అలాగే చక్కగా అలాగే పెట్టుకుని చేసుకోవచ్చు అంటే ఇలాంటి వాటికి చిన్న చిన్న ప్రత్యామ్నాయాలు నాతో పల్లె మీ విన్న వాళ్ళు మీరు చేసుకున్నా మీకు సక్సెస్ వస్తాయి అక్కడ ఇంకోటి ఏం జరిగిందంటే మంచిగా సక్సెస్లో మూడు పూలు ఆరు కాయలు ఉండి ఫస్ట్ నన్ను వాళ్ళు ఒక అంబాజెంట్లో తీసుకెళ్ళారు ఆ తర్వాత స్కోడాకారులు తీసుకెళ్ళారు విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్ ఆయన స్టే చేసి కోడాకార్ ఇళ్ళకు కూడా లిఫ్ట్ పెట్టుకున్నారు బాగుంది నాకు ఫోన్ చేశాడు ఫోన్ చేసి సార్ లోకల్గా ఉన్న ఇద్దరు ముగ్గురు వాళ్ళు వచ్చి ఈ సబ్జెక్ట్ మీద నువ్వు పశ్చిమం పెట్టేవంటే చంద్రస్థానం వాయువం పెట్టాలి పోతాం నాశనం అయ్యి భయపెడుతున్నారు సార్ అన్నాడు అంతే కదా చెప్పాలి ఆయనకి అప్పటిదాకా సక్సెస్ లేదు మనం చేసే సక్సెస్ వచ్చింది బాగుంది లోకల్ వాళ్ళు వచ్చి చెప్పారట మళ్ళీ భయపడుతూ ఫోన్ చేశాడు నేను చెప్పాను ఏమంటే నేను చెప్పిన దాని మీద మీకు బాగుంటే ఉంచుకోండి భయపడద్దు మీరు బీపీలు తెప్పించుకుని నాకు పచ్చాలు ఫోన్ చేయడం లేదు వాళ్ళు చెప్పింది బాగుంటే మీరు చేసుకోండి అది మీ ఇష్టం చైనా వద్ద ఎందుకు చేశారనే దానికి నేను మీ అందరికీ సబ్జెక్ట్ మీద ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చుకోలేను తర్వాత సరే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు పడ్డారు అంటే నేను అడిగినందుకు ఎలా సక్సెస్ చేయాలి అలాగే ఇంకో చోట వెంకటేశ్వర గుడి కొండ మీద తూర్పు సముద్రం ఊరంతా పశ్చిమం మరి చాలామంది తూర్పు అంటే మహాభిమానం కదా అక్కడ గుడి కూడా తూర్పుకే కట్టారు ఏం లేదు అక్కడ తూర్పుని ఎంత ముఫుల్ సముద్రం ఇసకే ఊరంతా పశ్చిమంలో ఉంది ఆ కొండ మీద కట్టడంతో కొంచెం ఆ తూర్పు సైడ్ ఇబ్బంది పడి వీళ్ళు ఆ ప్రాకారాలు కడితే సేఫ్టీ కోసం అంటే కొంచెం ఈశాన్యాలు కూడా తోసుకుంది లోపలికి ఆ తర్వాత వచ్చారు నా దగ్గర మీరు ఆలయాలు చేస్తారు కదా వెంకటేశ్వర అని అండి చాలా రిచ్ గార్డు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది మా చేబులు డబ్బులు వేసి మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తుందంటే వెళ్ళి చూస్తే చెప్పాను ఏ అక్కర్లా ప్రాణప్రతిష్ట అయింది దేవుడు జరపకూడదు అంటే ఎప్పుడు కూడా దేవుడు తాలూకు దృష్టి గ్రామం మీద ఉండాలి ఫస్ట్ తూర్పు పడమర ఉత్తరం దక్షిణాలు అది గొప్ప ఇది గొప్ప అనేది మర్చిపోండి అసలు అదే లేదు ఊరికి అత్యభిమానంతో కొన్ని కొన్ని పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ పాడైపోతున్నాయి అందుకని ఇంక దానికి ఏం చేయాలి నేను చెప్పింది ఏంటంటే దానికి దట్టు ఉత్తరంలోంచి దోహదగడ తూర్పు లోయే కదా కొండ మీద కట్టారు కదా ఇట్లా పశ్చిమంలోంచి వెళ్ళి ఉత్తరంలోంచి వస్తాం లోపలికి తూర్పు కూడా స్వామికి గేట్ లేదు సరే అద్దు ఉత్తరం పెట్టిన గేట్ ఎదురుకుండా దక్షిణంలో ఒకటి ఓపెన్ చేయించారు ఆపోజిట్ గేట్ దక్షిణ ఉత్తరాలు అక్క ఇది కాంపౌండ్కి ఓపెన్ చేయటం వల్ల భూ వయస్కు అంత క్షేత్రం ఫస్ట్ ఫామ్ అయింది అది కూడా స్వామివారి టెంపుల్కి కొంచెం ముందుకే వస్తుంది ఇట్లా అంటే టెంపుల్ మధ్యకి రాకుండా అంటే గర్భాలయం సంబంధాలు ఉపాలయం దగ్గర ఈ నైరుతిలో కూడా దక్షిణలో కూడా కొండ లోయే అక్కడ గోడ కట్టి నైరుతి కొంచెం ఇలాగా మూసేసి చుట్టూ అంటే ఏంటి ఇలా ఇలా వచ్చిన వాళ్ళు ఉత్తరం గుమ్మల్లోంచి స్వామిని చూసి మళ్ళీ దక్షిణ గుమ్మల్లోంచి చుట్టూ తిరిగి ప్రదక్షిణ చేయొచ్చు దక్షిణ మార్గం ఎందుకు ప్రదక్షిణ మార్గాలు రథ సప్తమి రోజునే సూర్యుడు మధ్యలో ఉంటారు స్వస్థానం తర్వాత ఉత్తరాయణం వెళ్తారు ఇరవై రెండున్నర డిగ్రీలు మళ్ళీ మే ఇరవై ఆరు ఆ ప్రాంతంలో మళ్ళీ స్వస్థానం వస్తారు మళ్ళీ దక్షిణాయన వెళ్తారు ఆయన ఆయన తిరుగుతున్నప్పుడు ఇక్కడ గృహ ప్రాకార మధ్యంలో ఉన్న ప్లానెట్స్ ఇవి కూడా మూవ్ అవుతుంటాయి ఆయన ఎదురుకుంటా మీరు ప్రదక్షిణ మార్గం పెట్టకుంటే ఎక్కడైనా బ్లాక్ చేస్తే ముఖ్యంగా నైరుతి సైడు మీకు పశ్చిమంలో ఉన్న శనీశ్వరుడు వెళ్ళి రాహుతో కలుస్తారు శని రాహు కలయక అష్టాలజీ ప్రకారం మార్గం అంటే దోషం ప్రారంభమవుతుంది ఏ ఇక్కడ ఉన్న ఈయన ఒకవేళ ఇక్కడ విషయం తేడా వస్తే రాహు వెళ్ళి యముడితో కలుస్తారు దక్షిణ యముడితో వద్దు ఇక్కడ మీరు ఇంటికైనా దేనికైనా ఫస్ట్ ప్రదక్షిణ మార్గం కంపల్సరీ ప్లానెటరీ వేటికి వేటికి టచ్ లేకుండా అవి మూవ్ అవుతుంటాయి స్వామి ఉత్తరాయణం కెళ్తే ఉత్తరాయణంకి రథ సప్తమి మధ్యము దక్షిణాయనం అందుకోసం ప్రదక్షిణ మార్గం పెట్టి చెప్పాను నార్త్ ఒకటి ఓపెన్ చేయించి ముందు ఈశాన్యం నొక్కింది కదా దాని దగ్గర మళ్ళీ ఒక చిన్న గోడ కట్టి ఈశాన్య దోషాలు లేకుండా కొంచెం జరిగి జరిపి ఏదో తిప్పలు పడ్డాం ఎందుకంటే గుడి జరపలేము ఫండ్ లేదు మ్యా మేనే మేనేజ్మెంట్ కష్టంగా ఉంది దానికే ఒక పద్ధతి వచ్చింది బాగా స్పీడ్ అయ్యింది ఊరేగింపులు వచ్చినాయి స్వామివారికి అలంకారాలు 
అఖండ దీపంకి ఫండ్స్ బ్రహ్మాండంగా జరుగుతుంది మళ్ళీ ఆ టైంలో ఎవరు వచ్చి పూజారి అన్నట్టు అదేంటి దక్షిణంలో తీసారు యమస్థానాల్లో గుమ్మాలు ఎవరెట్ట చేసింది ఆమె అని ఈయన కోపడ్డారట అంతకుముందు ఏం లేదు మేము చాలా డల్లుకుంటాం దేవుడైన ఇక్కడ దోషాలుంటే వాసు దోషాలు మాకు సరిగా యాక్టివ్ ఇక్కడ కాక ఒక్కొక్కరు పెద్ద ఆయన వచ్చారు చేశారు మేము బాగున్నాం చాలా బాగున్నాం హాయిగా ఉంది నువ్వేంటి మళ్ళీ చొంక పెడతావు మీ మీ అని కొంచెం ఈయన కోపడిన తర్వాత నాకు ఫోన్ చేశాడు స్టూడెంట్స్ సార్ ఇట్లా చెప్తారు మీరు అంటారు పది మంది పది మీరు బాగున్నారు దేవుడు బాగున్నాడు అక్కడ దాన్ని పెట్టండి తర్వాత కూడా వేరే వాళ్ళు వచ్చి ఇంకేదో ఆలయాలు కడతా ఉంటే వాళ్ళు నాకు ఫోన్ చేశారు మీరు వచ్చి చెప్తే కానీ కొత్త కొత్త ఇక్కడ కట్టించుకోండి మేము ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉన్నాం మా పొజిషన్ బాగుందని అంటే దేవుడు కూడా అక్కడ కదా ఆయన దేవుడే ఇక్కడ ఆయన రావటం ఒక రాయి మనమే చెక్కి మనమే పెట్టి చేస్తున్నప్పుడు చాలా పద్ధతిగా చేస్తేనే అక్కడ సక్సెస్ వస్తుంది దేవుడి గుడికి అయినా సరే వాస్తు కరెక్ట్గా ఉండాలి ఎందుకంటే ఇంతకుముందు చెప్పే మీకు ఒక ఊర్లో పది వినాయకుడు గుళ్ళు ఉంటే ఒకదానికి ఎగబడతారు నేను మన కాలనీలో మనం పండించి కట్టుకుంటాం ఫంక్షన్ ఇక్కడ పో అక్కడికి పోతాం అంటే అది సశాస్త్రీయంగా అంటే రూఫ్ దట్ స్టాచ్యూ ఎట్టి అట్రాక్టెడ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అందులో హెవీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రాగానే నెమ్మదిగా బయటికి రిలీజ్ చేస్తారు అక్కడే రిలీజ్ చేస్తుంది గ్రామం మీదకి ఎవరి కోసం గ్రామ శ్రేయస్ కోసం ఎవరు గ్రామంలో శ్రేయస్ ఉండేది హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అందరు కూడా రాణికోటి మన శరీరానికి అది వచ్చి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ తగలంగానే మనం ఆల్మోస్ట్ నువ్వు ఫీల్ హ్యాపీ చక్రాసని యాక్టివేట్ అవుతాయి మనకి ఎప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి ఆయనే చూడాలనే సంకల్పం కలుగుతుంటుంది ఇది సైన్స్ మర్చిపోకండి ఏ మూఢ నమ్మకాలు ఏవి కావండి ఇందులో వాద ప్రతివాదాలు కాదు విషయం కొంచెం డీప్గా వెళ్ళి ఓర్పుగా ఆలోచించి ప్రాక్టికల్గా చూసుకుంటే కానీ ఇది రిజల్ట్స్ రావు ఉన్నాయా లేవంటే కాదు కదా ఏ ఏ టీంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా మీకు ఆర్డర్ పెడితే డబ్బులు వస్తాయి మరి గుడి పది వినాయకుడు గుళ్ళు ఒక గుడికి ఎందుకు వెళ్ళాలి నేను మిగతా తొమ్మిది గుళ్ళకి ఇంకా పెద్ద పెద్ద బాకెట్లు ఉన్నాయి ఉపాలయాలు గర్భాలయాలు ప్రదక్ష మార్గాలు రథశాలలు గట్లు కూడా ఉన్నాయి ఒక చి ఒక చిన్న గుడి ఒక్క ఊర్లో పెద్ద ఫేమస్ అవుతుంది అంటే ఆ రూఫ్ ఆ చుట్టూ గొడలు కట్టినప్పుడు అక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ న్యాచురల్ ఎనర్జీ రావటం అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అర్థమైందా అందుకని ఆలయాలు కూడా మనం చక్కగానే చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మీకు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ పాత ఆలయాలు పల్లెటూళ్ళలో అవి కొన్ని శిలం శిథిలం అయిపోతుంటే ఒకప్పుడు ఒక వెలుగు వెలిగినవే రాజులు కట్టించారు అప్పుడేమో ఆ పూజారులకు ఆలయానికి బుళ్ళు బుళ్ళు పొలాలు ఉన్నాయి మాన్యాలు సో దానికి సిద్ధాంత పరంగా పద్ధతిగా చంద్రగ్రహణకు పోయటం సూర్యగ్రహణకు పోయటం శాస్త్ర ప్రమాణాలన్నీ పాటిస్తూ ఆ శిల్పానికి కావాల్సిన శాంతి అర్చన్ చేస్తున్నప్పుడు దాని తాలూకు ఆ దివ్యశక్తి ఆ ఫోకస్తో వెలుగు వెలుగు వెలుగుని తర్వాత ఏమైంది అందరూ బస్తీకి రావటం కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళు ఆ ల్యాండ్స్ ఆక్యుపెన్సి లోకల్ వాళ్ళు ఆక్యుపెన్సి అడిగేవాళ్ళు లేకపోవటం ఆయనకి పూజ చేస్తే పూజారికి కూడా జీవనయానం గడవకపోతే ఆయన ఉంటాడా ఈ లోపల లోపల మెటీరియల్ కూడా పీకేశారు కొందరు కొందరు ఏమో కొత్త కట్టారు రకరకాలవన్నీ జరుగుతున్నాయి ఏమైనా ఇప్పుడు ఆ దేవాలయాన్ని ఈ సొంపుకు తోడు తూర్పు కట్టిన దేవాలయాన్ని కూడా రాను రాను రోడ్లు పెరిగి నెగిటివ్ ఫోర్స్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు ఇది లేపటం కష్టం ముందే లేపి కట్టుకోవాలి అప్పట్లో ఊహలేదు మరి మరి ఇప్పుడు చాలా వరకు పల్లెటూళ్ళ దేవాలయాలు ఇబ్బందికరంగా నడుస్తున్నాయి ఒక రోజు వెలుగు వెలిగినవి ఏంటి మీరు కొంచెం పెద్దవారు అయినప్పుడు ఆలోచించండి మీ ఊర్లో ఫస్ట్ ఎట్లా ఉండేది ఇప్పుడు వెళ్తే ఎట్లా ఉంది ఏంటి అంటే దాన్ని పోషించాలి పిల్లల్ని పోషించినట్టు ఆవుని పోషించినట్టు ఏంటి ఒక కార్ని రోజు తుడిచి రిపేర్ చేసినట్టు మన బాడీకి సేవ చేసుకున్నట్టు దానికి కూడా అంత పర్ఫెక్ట్గా చేసుకున్నప్పుడే అది బాగుంటుంది అంటే ఈ పా ఈ పాత ఆలయాలు ఏవైతే ఇప్పుడు వెనకబడిపోయో వాటిని మళ్ళీ రెక్టిఫై చేయొచ్చా చేయొచ్చా అంటే బాగా ఇబ్బంది పడి మట్టి కూరుకుపోయి తూర్పు రోడ్లు లేచిన వాటికి మనం అక్కడ కళ్యాణం చేయటానికి ప్రతి ఆలయంకి కొంచెం గుడికి పక్కన నాలుగు పక్కల స్తంభాలు వేసి ఒక కళ్యాణ మండపలా కట్టేవారు ఇది వరకు అంటే ఒకరికి విడిది అప్పట్లో స్వామిని అక్కడ పెట్టి మళ్ళీ తీసుకురావటం ఇలా అని చేస్తుండేవాడు ఇప్పుడు ఏంటంటే మూల వెరట్ తీసి జాగ్రత్తగా మూల వెరట్ల కళ అని ఉంటుంది ఆ కళని మంత్రంతో ఒక ఒక రాగి పాత్రలో నీరు పోసి మంత్రంతో అందరూ తెచ్చేటువంటి పండితులు ఉన్నారు 
వాళ్ళతో తెచ్చాక ఇది స్టాచ్యూ ఇందులో ఉండదు అంటే సెల్ ఫోన్లో సిమ్ తీస్తే ఏం పనికి రాదు అది సిమ్ వేస్తేనే పనికి పలుకుతుంది అట్లాగే ఈ శిల్పంలో నుంచి వీళ్ళు ప్రాణ ప్రతిష్ట అని మంత్రంతో రీఛార్జ్ చేస్తారు కదా అది తీసి అక్కడ పెట్టాలి ఇది కళ్యాణ మండపం అంటే గుళ్ళో కాకుండా ఆ బయట ఉత్సవాల ప్రకటన పెట్టి తీసుకొస్తుండేవారు పెద్ద గుడికి పక్కనే కొంచెం ఒక ఇరవై పడుగులు పక్కన ఉంటుంది నాలుగు స్తంభాలు వేసి గోపురం పెట్టి ఇంతగా ఫ్లాట్ అవుతుంది దానికి చుట్టూ కట్టేసి లోపల పెట్టి అర్చనలు పూజ నివేదనలు అన్నీ దానికి దొరుకుతుండే అలా పాత్రకి స్వామిని తీసి ఆ అక్కడే ఆ పక్కనే మరి ఆయన ఆయన కూడా జాగ్రత్తగా పెట్టి ఆయన సేవలు కూడా మామూలు చేసుకుంటుంటాం అప్పుడు ఆలయం తాలూకు హైట్ లేపటం మిగతా కార్యక్రమాలు మొత్తం వాస్తుపరంగా రిక్టిఫై చేసుకోవాలి చేసి మళ్ళా ఆ శిల్పాన్ని తెచ్చిపెట్టి మళ్ళా దానికి ప్రాణ ప్రతిష్ట చేయాలి అట్లా ఇప్పుడు జరిగే చాలా ఆలయాలకి ఒక పదిహేను ఇరవై ఏళ్ళ కింద అన్నవరం కూడా అలా అలా చేశారు ఏదో అక్కడ రిపేర్లు వచ్చి స్వామి కళ తీసి మళ్ళా చేసింది ఒక రెండు మూడు నెలలు అక్కడ ఏం లేదు మళ్ళా లోపల పెట్టి మళ్ళా మళ్ళా దానికి దానికి పండితులు ఉంటారు మహా మహాత్ములు ఉంటారు గొప్ప గొప్ప స్వామీజుండు ఉన్నారు వాక్సుద్ధు ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు చేస్తారు రిపేర్లు చేయొచ్చు కొందరు ఏంటుంటారు ఏంటంటే జీర్ణ దేవాలయం రిపేర్ చేయక్కర్లేదని కానీ ఏమంటే అదే కదండి మన తాత ముత్త అతని దీవెళ్ళు ఇచ్చి మనందరూ ఇంతవాళ్ళు చేసింది దాన్ని చేయకుండా మళ్ళీ కొత్త దేవాలయం అక్కడ కట్ట పెట్టి ఆ దేవుడిని పట్టి అందరూ బోల్డ్ అంతా అక్కడ శిల్పకళ బోల్డ్ అంతా ఆర్కిటెక్చరల్ వర్క్లు కూడా ఉన్నాయి అందుకని జీర్ణ దేవాలు చేసినప్పుడు మళ్ళీ అక్కడ వస్తుంది అవి కాక మళ్ళా కొత్త వంట ఇంత తతంగం చేయాలి మళ్ళా పెట్టుబడి దీనికి ఆ దివ్యశక్తి వస్తుంది రాదు అప్పుడు అప్పటి తాలూకు పండితులు వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్ ఆ మంత్రపనం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ రోజులు మళ్ళీ తీసుకురాగలరా ఇప్పుడు అంత అంత గణాపాటీలు మనకు చాలా తక్కువ ఉన్నారు నేరను చాలా దూరం ఎందుకంటే జీవిత మనుగడ స్టైల్ మారింది ఆదరణ తగ్గింది వాళ్ళకి ఆదరణ తగ్గింది ఎవరైనా ముందు ఆ ఫ్యామిలీ నడవాలి పిల్లలకి చదువులు జరగాలి వాళ్ళు ఎవరు పట్టించుకోకపోతే ఇంకో మార్గం చూసుకోవడం జరిగిపోతుంది అర్థమైందా అందుకని చేయొచ్చండి చేయాలి దానికి ఒప్పుకుంటాలి ఒప్పుకుంటాలి పాత గోళ్ళు ఏమైనా కూడా మళ్ళీ వాస్తుపరంగా కొంత మార్పు చేయొచ్చు మళ్ళీ ఊళ్ళో అందరికి కలిసి ఉండాలి తల ఒక మాట తీసి లాగే ఊళ్ళు కూడా నేను చూసాను నన్ను తీసుకెళ్తారు అని చేద్దాం ఉంటాను అక్కడ రాగానే మళ్ళీ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్స్ ఆయన అంటూ ఈయనట్టు ఉంటే నేను చేసేది ఏమో దండం పెట్టి రావటం అలా కాదు అందరు వాడు దేవుడు మనిళ్ళు కాదు అందరి కోసం కట్టి నీళ్ళు అందరి ఇల్లు బాగుండాలి అందరూ బాగుండాలంటే మనం అందరం ఓర్పుగా ఓపిక చేయాలి వాటి అంటే ఈ లోపల ఎవరో ఎవరు వచ్చేదో డిస్టర్బెన్స్ చేసి వచ్చి రాని వాళ్ళ పెద్దలతో కొన్ని కట్టి ఇంకోటి గమనించారా పాత దేవాలయంలో నేను అబ్జర్వ్ చేశా ఎందుకు కట్టేవారు ఈశాన్యమే లోపల ఒక ఒక రథం రథం మీద గుర్రాలు ఆ పైన స్వామివారి కళ్యాణం ఇవాళ ఆలయాలన్నీ డల్ అయిపోయినవి ఎందుకు మరి అంటే నా వరకు నాకే అర్థం కాటన్నా కళ్యాణ మండపం కట్టచ్చు ఎక్కడ కట్టాలి దానికి ఒక పద్ధతి ఉంది కదా ఆ తెత్తు ఫ్లాట్ ఫారం కడుతున్నప్పుడు సౌత్లోనూ సౌత్ రెస్ట్లోనూ ఎక్కడ కట్టి దాన్ని ఆ ఈశాన్య ప్రాంతానికి దెబ్బ తినకుండా చూడాలి చాలా దేవాలయాలు పాతవన్ని ఈశాన్యలోనే కట్టేవారు ఎత్తు ఫ్లాట్ ఫారం అక్కడ అక్కడ కళ్యాణ మండపం స్వామివారి కళ్యాణం అక్కడ సంవత్సరానికి ఒకసారి చేసేవాళ్ళు ఈశాన్యం డిస్టర్బ్ అక్కడ దెబ్బతింది కొన్ని ఆలయాలు ఏమో అలా కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన అవే దెబ్బ తిన్నాయేమో కొన్ని ఆలయాలు బాగానే ఉన్నాయండి తర్వాత రోజుల్లో వానల తుఫానులకి తూర్పు గోపురాలు ఉత్తరం గోపురాలు ఉండి దక్షిణ పడమరలో గుమ్మాలు గోపురాలు పడిపోగానే అవి అవి మళ్ళీ డల్ అయిపోయింది తూర్పు ఉత్తరం గోపురం పడిపోయి దక్షిణ పశ్చిమాలు ఉన్న వాటికి ఇబ్బంది లే పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది అసలు కొన్నిటికి తూర్పులు విపరీతం కట్టి పశ్చిమంలో సగంలోనే ఆ రాజులు రాజ్యాలు ఏదో అయిపోయి ఆగిపోయి వాళ్ళు కట్టకపోతే అలా ఆగిపోయి డల్లగా ఉన్న ఆలయాలు కూడా ఉన్నాయి ఇవన్నీ నిమిషంలో తెలియదు కాదు చక్కగా అక్కడికి వెళ్ళి మన జీవితంలో కొంతకాలాన్ని వాటికి వసూ వాడు ఉపయోగించి రాబోయే తరాలకి మంచి చేయగలిగితే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ముందు వాళ్ళలో వాళ్ళకి డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ ఒపీనియన్స్ లేకుండా దేవాలయాలు చేసుకోవచ్చు దేవాలయం చెయ్యాలని మనస్సు ఉండాలి ఉండాలి చేయాలి వీళ్ళు దేవాలయం చేస్తే ఏమవుతుంది మళ్ళా అక్కడ ఆ అందం ఆ గోపురం ఆ శిల్పాలన్నీ ఒక అద్భుతం వస్తుంది ఇప్పుడు కొత్త దేవాలయాలు దేవాలయాలు ఉన్నాయా వాటికి ఇక్కడ ఇనుము వాడేవారు కాదు ఇనుము శనికి ప్రీతి పాత్ర అయిందని ఇవాళ మరి ఇల్లు ఇనుమే కొత్త దేవాలయాలు ఇనుమే 
అందుకని వాటిల్లో బాగు చేద్దాం మళ్ళీ వాటిల్లోనే నిజమైన రూపం తెచ్చుకోవచ్చు అది నా అభిప్రాయం సుమా ఎవరో చెప్పారని నేను కాదంటలేదు ఎవరి అభిప్రాయం వాళ్ళు చెప్పుకుంటారు నా అభిప్రాయం ఇది మీకు నచ్చితే మీరు కూడా పాతదేవాలు చేసుకోవచ్చు నా ఉద్దేశం కొత్త దేవాలయాలు కన్స్ట్రక్ట్ చేసేయడం కాకుండా ఎంతో శిల్పకళ ఎంతో వర్క్మెన్షిప్ వాటితో ఉన్న దేవాలయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి వాటికి బోలంత ప్రాంగణం అంతే ఉంటుంది మంత్రబలం స్థలశుద్ధి అన్నీ ఎన్నో చేసేటప్పుడు అంచేత వాటిని ఎవరైతే చేతిలా కట్టేస్తున్నారు అట్లా అంతే అంచేత ఏంటో వాటిని కొంచెం మళ్ళీ లైవ్లోకి తీసుకొచ్చి మనది ఈ పాత దేవాలయం అప్పటి నుంచి ఉన్నది అని చెప్పుకోవడానికి ఇప్పుడు అసలు దేవాలయం కోనేరు కడుతున్నాడా కోనేరు చోటుందా కోనేరు కట్టే విధానం తెలుసా అన్నీ అందుకనే పాతే బాగు చేద్దాం ఏమవుతుంది బాగానే ఉంటుంది తప్పకుండా సార్ ఇదండి ఈరోజు ఈ ఎపిసోడ్లో మనం తెలుసుకున్న విషయం ఇలాగే మరికొన్ని ఎపిసోడ్స్లో వారి అనుభవాలన్నీ వారు రెక్టిఫై చేసినవి ఇంకేం చెయ్యొచ్చు మన పూర్వ మన తరతరాల సంపదని మనం కాపాడుకుందామని మీ అందరికీ మీ అందరి తరఫున కూడా నేను అనుకుంటూ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో బోల్డ్ అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం